வணக்கம் சுத்தமான தேனை பத்தி இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு புழக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு ஐந்து வகையான தேனும் நம்ம கிட்ட இருக்கு அது போக நம்மளுடைய தேனும் இருக்கு தண்ணீர் பரிசோதனை மூலியமா சுத்தமான தேனா ஒரிஜினலா அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா முதல் ரக தேன் இருக்கு தேனை தண்ணியில விடும் போது நூலிலை போல போயிட்டு உட்காரணும் அதாவது சொட்டு சொட்டா போகாம திரிஞ்சு போகாம நூலிலை போல போய் உட்காரணும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது வகையான தேன் இதையும் நம்ம தண்ணீர் பரிசோதனை செய்வோம் ஏதாவது சாயமோ நம்ம ஏதாவது கலந்திருந்தா அது தண்ணீர் பரிசோதனையில அது கிளியரா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் இப்போ மூன்றாவது வகையான தேனை நம்ம பரிசோதனை செஞ்சு பார்ப்போம் இதுல நம்ம ஏதாவது கெமிக்கலோ கலந்திருந்தா கூட இந்த தண்ணீர் பரிசோதனை மூலியமா நம்மளுக்கு அது தெரிய வந்துடும் ரொம்ப முக்கியமானது தண்ணியில போனதுக்கு அப்புறம் தேன் வந்து பிடிக்க கூடாதுங்க சொட்டு சொட்டா போக கூடாது கலர் வந்து தனியா வரக்கூடாது இப்போ நாலாவது வகையான தேனை நம்ம பார்ப்போம் இதையும் நான் இப்போ இங்க விடுறேன் நூலிலை போல போயிட்டு தண்ணீர் அடிவாரத்துல உட்காரணும் இப்போ ஐந்தாவது வகையான தேன் நம்ம இது ஏதாவது சிறப்போ இல்ல வேற ஏதாவது ஒரு பொருளோ வெள்ளமோ சக்கரையோ இத கலந்திருந்தா கூட இந்த தண்ணீர் பரிசோதனை மூலியமா நம்ம அதை வந்து ஒரிஜினல் தேனா இல்ல டூப்ளிகேட்டா அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ ஐந்து வகையான தேனை பார்த்தோம் அது போக இப்போ நம்ம கிட்ட இருக்கிற மலை தேனை பார்ப்போம் இதையும் தண்ணியில விட்டு பார்ப்போம் தேனுக்கு வந்து சரியான நிறமும் சொல்ல முடியாது ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் ஒவ்வொரு பூக்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி வரும் இப்போ அது போக நான்கு மாத கால தேனை நம்ம பார்ப்போம் பாருங்க மகரந்தம் திருப்பி தேனிலே இருக்கும்போது அது பூக்க ஆரம்பிச்சிடும் இந்த மாதிரி அடர்த்தியா கட்டியா மாறிடும் இதுல நம்ம எந்த கலவைகளும் இல்லாம இருந்தா மட்டும் இந்த மாதிரி மகரந்தம் திருப்பி பூக்க ஆரம்பிச்சிடும் இது வந்து ஒரிஜினல் தேனில் மட்டும்தாங்க இந்த மாதிரி நடக்கும் அதே ஒரு எட்டுல இருந்து பன்னெண்டு மாத காலத்துல ஒரு தேனில் எந்த ஒரு கலப்படமும் இல்லாமல் இருந்தா எப்படி இருக்கும்னு பாருங்க இந்த மாதிரி ரொம்ப நம்மளுக்கு அல்வா மாதிரி இந்த கேசரி மாதிரி கட்டிப்பு தன்மையா வந்துடும் ஸ்பூன்ல தான் போட்டு அப்புறம் சுரண்டி எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் பாருங்க தெரியுதுங்களா எந்த அளவுக்கு ரொம்ப அடர்த்தியா இருக்குன்ட்டு கலப்பட இல்லாத சுத்தமான தேன் இந்த மாதிரி காலங்கள் ஆக ஆக கற்கண்டு மாதிரி உரைய ஆரம்பிச்சிடும் சரி இப்ப நம்ம இந்த தண்ணீர் பரிசோதனைய செஞ்சு முடிக்க போறோம் இப்ப நான் இந்த பாத்திரத்துல தண்ணிய ஊத்த போறேன் நான் சொன்ன மாதிரி கெமிக்கலோ இல்ல சிறப்போ இல்ல வேற ஏதாவது சாயமோ வெள்ளமோ இல்ல சக்கரையோ ஏதாவது கலந்துருந்தா இந்த தண்ணீர் பரிசோதனை மூலியமா நம்மளுக்கு அது தெரிய வந்துடும் பாருங்க ஒரு சில இதெல்லாம் வந்து கலர் வந்து பிச்சுக்கிட்டு வருது தேன் வந்து தண்ணீர்ல கரையக்கூடாதுங்க 
நல்லா ஷேக் பண்ணி தண்ணிய பாத்திரத்துல ஊத்துறேன் பாருங்க முதல் வகையான தேனை வந்து நான் இப்போ கையில எடுக்க போறேன் நான் நிறைய ஊத்துனேன் ஆனால் கொஞ்சம் தான் இருக்கு பாதி தண்ணியில் கரைஞ்சிருச்சு இது வந்து முதல் ரகம் இரண்டாவது ரகம் பார்த்தீங்கன்னா போட்ட கலருக்கும் இதுக்கும் ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் வருது நான் போட்ட கலரை விட இது கொஞ்சம் லைட்டாக இருக்கு மூணாவது ரகம் நான் போட்டது நிறைய ஆனால் கொஞ்சம் தான் இருக்கு நாலாவது ரகம் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கு பட் ஆனால் பாதி கரைஞ்சிருக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா இதில் கொஞ்சம் தேனும் வச்சுருக்காங்க கொஞ்சம் கலப்படமும் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து நம்மளுடைய மலை தேன் எவ்வளோ டென்சிட்டி இருக்குது பாருங்கள் நம்ம எவ்வளோ ஊற்றுனோமோ அது அப்படியே தண்ணியில் கரையாமல் இருக்குது இதில் கொஞ்சம் தான் ஊற்றுறோம் அதிகமாக ஊற்றுறோம் அப்படின்றது இதில் கணக்கு இல்லை எவ்வளோ ஊற்றுறோமோ அந்த தண்ணியில் கரையாமல் இருக்கிறது தான் சுத்தமான தேன்